প্রথমে মাতা হানিমানকে আমি প্রণাম জানাই এবং ভারতীয় হোমিওপ্যাথিক সমাজ আমি নতুন নই এখানে অতিথিও নই আমি নিজের অংশ বলেই মনে করি এখানে আমি অনেকবার এসেছি আপনাদের সব কিছু বা ব্যাপারটা আমার ভালো লাগে সেটা হচ্ছে পিওর হোমিওপ্যাথি তো পিওর হোমিওপ্যাথি করতে গেলে যেটা চাই সেটা হচ্ছে হোমিওপ্যাথিক লটা মেনটেন করা উচিত তো এখানে উপস্থিত আছেন সুকুমার বাবু জয়দেব বাবু নির্ঝর তুহিনা আর এবং আমার পরিচিত প্রায় সবাই তো সবাইকে বলি যে এই ভারতীয় হোমিওপ্যাথিক সমাজে আজকে আমি আমার মতটা বা আমার মত বিনিময় করব আমি যেটুকু জানি সেটুকুকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব এবং আমাকে এই সুযোগটা করে দেওয়ার জন্য ভারতীয় হোমিওপ্যাথিক সমাজকে আমি প্রথম ধন্যবাদ জানাই আমাদের এখানে যদি একটা ওষুধ কাজ করতে হয় তাহলে তা আমরা জানি যে সিমিলার সিলেকশান করতে হবে বা সিমিলিমাম করতে হবে আমরা সিমিলিমাম কজন করতে পারি আমরা জানি না আর সিমিলিমাম সব কেসে আমরা পারিও না শুধু শুধু সিমিলিমাম বা সিমিলার করলেই একটা রোগ সারে না তার জন্য তার একটা ডোজ দিতে হয় এবং একটা ওষুধ একবার দিতে হয় একসঙ্গে মাল্টিপল যে ওষুধ যেটা আজকে বাজারে চলছে এবং যেটার জন্য খুব অসুবিধে হচ্ছে আপনাদের হচ্ছে তো মনেই হয় আমার তো খুব হচ্ছে এই বাতের ব্যথাগুলো নিয়ে যখন লোক আসে আর তারা যখন বলে আপনি কি ওষুধ খাচ্ছিলেন তো বললো একটা এই কম্বি একটা ট্যাবলেট দেখায় কি বাতের ট্যাবলেট এবং সেই বাতের ট্যাবলেটটা যখন খায় তখন নাকি ব্যথা কমে যায় আমার তো মনে হলো যে কি এমন ওষুধ যে খেলেই ব্যথা কমে যায় তার মধ্যে এর মধ্যে অন্য কিছু আছে এটা হওয়া উচিত দেখা উচিত মনে হয় এইগুলো নিয়ে কারণ কেউ স্টেরয়েড নিয়ে এসছে তাকে আমি দেখতে পাচ্ছি যে একটা স্টেরয়েড খেয়েছে তাতে তার ব্যথা কমেছে তাহলে এইটা কি এমন ওষুধ যে এইটা খেলেই ব্যথা কমে যায় এবং আমি দেখেছি এদের চিকিৎসা করাটা খুব কঠিন হয়ে যায় এই মানে বলে যে ওইটা খেয়ে তো আমার কম ছিল আপনি যে ওষুধ দিলেন তাতে তো কমেনি অত ভালো কমেনি তাহলে কি আমি ওইটা ওর সঙ্গে কন্টিনিউ করব এরকম মানে সম্মুখীন হতে হচ্ছে পেশেন্টদের এবং তাই এই যে একটা সময় এলো আজকে আমাদের বনটি বলছিল যে কষ্ট করে অনেক কিছু করে হানিম্যান তার জীবনযাপন করেছেন তো আমরা এই ক্ষণিক লাভের জন্য এরকম কিন্তু করছি এই যে অনেকগুলো ওষুধ মিলিয়ে একটা মিক্সচার হানিম্যান সেদিন দেখেছিলেন আমি আমার পড়াশোনা করে দেখেছি যে প্রায় আটান্নটা ওষুধের মিক্সচার থাকত ওই সময় একটা তার যেটা এফেক্ট এবং অন্য মেডিসিনগুলোর সাইড এফেক্ট বা একটার সঙ্গে আর একটার মিলে গিয়ে তার যা সাইড এফেক্ট হতো সেইগুলো হানিম্যান দেখতে পেয়ে উনি ডিসকার্ড করেছিলেন উনি ডিসকার্ড করেছিলেন যে এইগুলো দিয়ে কখনো সারবে না একটা ওষুধ দিতে হবে এইটা আজকে আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় প্রবলেম হয়েছে তাহলে একটা হচ্ছে সিমিলার ওষুধ একটা হচ্ছে একটা ওষুধ একটা সময় একটা কাজে আর একটা হচ্ছে মিনিমাম ডোজ এই তিনটে জিনিস যদি হয় তবে একটা লোক সারে এইটা সারা উচিত আর কি কিন্তু আমরা কোনো কোনো সময় দেখি আমার বোনটি এখন একটু আগে বলল যে হ্যানিম্যান দেখলেন যে কোনো কোনো অসুখ বারবার ফিরে আসছে হ্যানিম্যানের পেছনে গেলেন পেছনে গিয়ে দেখলেন তাহলে কি ল অফ সিমিলিয়া সব জায়গায় অ্যাপ্লিকেবল নয় উনি বলেন ল অফ সিমিলিয়া তো এটার না ল তাহলে এটা সব জায়গায় অ্যাপ্লিকেবল হতেই হবে তাহলে কোথায় তারপরে উনি আর একটা জিনিস ভাবলেন তাহলে কি এই ওষুধগুলো যা দেওয়া হচ্ছে সেগুলো কি পুরো পিকচার দেখে দেওয়া হচ্ছে আমরা যা দেখছি 
দেখা গেল কিছু কিছু রোগ ওনার অসুখে সেরে যাচ্ছে কোনগুলো সারছে যেগুলো অ্যাকিউট ডিজিজ বা তরুণ রোগ সেগুলো সেরে যাচ্ছে আবার কিছু কিছু অসুখ সারছে না যার পেছনে একটা অন্য কোনো কারণ আছে সেই কারণটা খুঁজে আমার বোনটি বলল যে উনি একটা সোরা আবিষ্কার করলেন সোরা মানে একটা অবস্থা যে অবস্থাটার একটা প্রাইমারি ম্যানিফেস্টেশান আছে একটা সেকেন্ডারি ম্যানিফেস্টেশান আছে এই প্রাইমারি আর সেকেন্ডারি মিলে একটা যে অবস্থা সেটা হচ্ছে সোরা ঠিক একইভাবে সাইকোসিস সিফিলিস তাই ওনার মনে হলো যে তাহলে আমরা যে পিকচারটা দেখছি সেই পিকচারটা একটা ডুবো পাহাড়ের শুধু ওপরটুকু দেখছি কীরকম একজন এলো রাত্রি বারোটার সময় তার শ্বাসের কষ্ট হচ্ছে আমি সামনে ঝুঁকে থাকলে আরাম হচ্ছে এবং পেশেন্ট খুব রেসলেস আছে আমাদের সমস্ত হোমিওপ্যাথ তাকে প্রেসক্রিপশান করবে আর্সেনিক সিমিলার লক্ষণ একবারই দিল একটাই ডোজ দিল এবং বা রিপিট করল আর তার সঙ্গে মিক্সচার নিয়ে অন্য কিছু দিল না দেখা গেল ওই আর্সেনিক সেদিন রাত্রে তার রিলিফ দিল বা তার নিরাময় করলো পরের দিন আবার যখন হলো দেখা গেল অত ভালো রিলিফ করল না তারপরে যখন এলো দেখা গেল যে আর্সেনিক কোনো কাজই করলো না হ্যানিম্যান বললেন যে বিগিনিং ইজ প্রমিসিং কন্টিনিউয়েশান ইজ লেস ফেভারেবল এবং আলটিমেটলি ইজ হোপলেস আমরা এটা প্রায় আমাদের প্রত্যেক দিনের প্র্যাকটিসে দেখি একটা মেয়ে এলো তার বাদক যন্ত্রণা ডিসমেনোরিয়া আমরা কাউকে তাকে দিলাম বেলেডোনা কেউ আমি সিলেক্ট করলাম যে ম্যাক ফস দেব আমার ড্রাগ অনুযায়ী সিলেকশান হলো এক মিনিট একটু হ্যাঁ বল মা কেমন আছে ঠিক আছে থাক আমি একটু পরে কথা বলছি আমি এক জায়গায় আছি আর কিছু হয়নি তো দেখা গেল যে এই যে প্রথম দিন সারল তারপরে সার অত ভালো সারল না তারপরে সারলই না বা বাদক যন্ত্রণায় কেউ আমি বেলেডো না বা ম্যাকফস দিলাম প্রথম দিন বললো বাহ বেশ ভালো হয়েছে তারপর আবার যখন গেল আবার যখন গেল বললো ডাক্তারবাবু আগে ভালো ওষুধ দিত এখন খালি জল দেয় এখন একটু পশার হয়ে গেছে তো তাই জল টল দেয় আর ভালো ওষুধ দেয় না আসলে ভালো ওষুধ না আসলে ওই অসুখটা অত দূর অব্দি যাওয়ার ক্ষমতাই নেই আসলে এইগুলো হচ্ছে সব ডুবো পাহাড়ের ওপরটা দেখছি আমি কারণ আমি তো শুধু ওই সিমটমটার ওপর বেস করে ওষুধ দিচ্ছি যেটা নিয়ে সে এখন অসুস্থ কিন্তু এটার অরিজিন কোথা থেকে হল এই একটা কারণ হতে পারে ফিরে আসার জন্য আর একটা কারণ হতে পারে সেটা হচ্ছে এমন কোনো কিছু লোকটার জীবনযাপনের সঙ্গে আছে যেটা এই অসুখটাকে ছেড়ে গেলেও আবার ফিরে আসছে আমার সাঁথিয়ার জীবনের একটা ঘটনা বলি যে সাঁথিয়ায় ওখানে প্যাটেল নগর বলে একটা জায়গা আছে যেখানে স্টোন কাটারদের ইয়ে হয় তা আমাদের সাঁথিয়া কলেজে যখন পড়াতে যাচ্ছি তখন অনেক পেশেন্ট আসছে যারা শ্বাসকষ্ট নিয়ে আসছে তো তখন আমি ছাত্রদেরকে নিয়ে একটা টিম করলাম যে আমি ওই প্যাটেল নগর যাব এবং একটা ওখানে কিছুদিন ক্যাম্প করে একটা চিকিৎসা করব তো সপ্তাহে একদিন করে আমরা গেলাম গিয়ে দেখলাম যে বেশিরভাগ লোকের একটা শ্বাসকষ্ট হচ্ছে যারা ওই পাথর কাটছে কেউ কেউ ছাত্ররা বলল যে ওনাকে একটা মাস্ক পরতে দিল এখন যেটা মাস্ক পরে তখন আমি যখন বলছি তখন এই মাস্ক টাস্কের কোনো কনসেপশন ছিলই না এবং ওই যে যে তাদের শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল তখন বলল যে একটা কিছু একটা কিছু ওদেরকে কিনে দিন যাতে মুখোশ পড়ানো যায় আমি বললাম ওরা ভাতের জোগাড় করতে পারে না ওদেরকে তোমরা কি কিছু কিনে দেবে 
তখন আমি বললাম ওদেরকে এক কাজ আমরা করতে পারি প্রত্যেকেরই প্রায় গামছা থাকে গামছাটাকে ভিজিয়ে নাকের সঙ্গে এরকম করে বেঁধে ওরা কাজ করবে এরকম করে আমি বেশ কিছু মানে লোককে দেখলাম যে তাদের শ্বাসকষ্টটা কমছে এবং আমরা ওখানে আমাদের সিলেকশান অনুযায়ী জেনাস এপিডেমিকেস অনুযায়ী সাইলিশিয়া ইউজ করলাম আগেও কিন্তু হসপিটালে আমি সাইলিশিয়া তাদেরকে দিয়েছি কিন্তু তাদের তাদের ওই একদিন ভালো থাকে আবার ফিরে আসে তো তাদেরকে যখন ওই ভেজা গামছাটা করলাম আমাদের উদ্দেশ্য ছিল যে ওই পাথরের গুলো গুঁড়োগুলো কেন গিয়ে আটকে থাকে এইটা আমার একটা বড় এক্সপিরিয়েন্স হল ওখানে যে এইভাবে কিন্তু আমরা যদি করতে পারি এবং ওখানে একটা বড় অংশকে আমি ও ওইভাবে আমরা আমি বলবো না আমি এবং আমার ছাত্ররা মিলে একটা চিকিৎসার ব্যবস্থা করলাম যেখানে সাইলিশিয়া হয়তো ইন্ডিকেটেড সাইলিশিয়া আমি দিলাম কিন্তু সাইলিশিয়া কাজ করছে না বা আবার ফিরে আসছে এই যে ঘটনাটা এটা কিন্তু একটা মেনটেনিং কজ অব দি স্টোন ডাস্ট এই স্টোন ডাস্টটাকে যদি টেম্পোরারিলিও আমরা মুখ থেকে আটকে দূরে থাকতে পারি তাহলে এরকম চিকিৎসা আমরা করতে পারি এইটাই হচ্ছে আমাদের কাছে অবস্টাকুলস টু রিকভারি এক ধরনের এরকম কিন্তু গল্প করেই বলা যায় যে ধরুন আজকাল খুব আসছে বাতের ব্যথা নিয়ে তার মধ্যে কোমরের ব্যথা যারা একটু হেভি ওয়েট ক্যারি যার হয়েছে তার হাঁটু ব্যথা আর কোমর ব্যথা এটা একটা মানুষের বড় যে হাঁটু ব্যথা তিনি ওই ওয়েটটা যদি না কমানো যায় তার হাঁটু ব্যথাটা কিন্তু কমবে না এবং হাঁটুতে আমরা দেখতে পাই যে এরকম করে ঘষার ফলে হাঁটুটায় যে অস্টিও আর্থাইটিক চেঞ্জ হয় এই ক্ষেত্রে আমরা প্রায়ই বলি যে আপনি ওয়েটটা কম করুন নিজের কিন্তু ওয়েট কম চাইলেই আমরা করতে পারি না কিন্তু কোমর ব্যথা যেগুলো নিয়ে আসে তাদেরকে আমরা বলি ডায়েট দিই আমরা কোয়াড্রিস এফ এক্সারসাইজ দিই এইভাবে পাটা মুভ করার যে ফ্লুইডটা এখানে জমেছে সেই ফ্লুইডটা মুভ করার ফলে সরে যায় আমরা কাজ পাই যেমন আমি বলছি দেখি যে সাইনোভিয়াল মেমব্রেনের মধ্যে যে ফ্লুইডটা জমে এইটায় আমরা দেখি যে খুব কমন ড্রাগ আমাদের যে একটু চললেই ব্যথাটা বাড়ছে আমরা ব্রায়োনিয়া দিই এবং ব্রায়োনিয়া রিপিটেড দিতে হয় এবং এই যে ব্রায়োনিয়া আমরা দিচ্ছি ওই ফ্লুইডটা ওখান থেকে অ্যাবজর্ব করবার জন্য অনেক সময় আমরা ব্রায়োনিয়া দিচ্ছি কমছে আবার থাকছে এই ক্ষেত্রে আর একটা ড্রাগ আমাদের খুব আসে এইখানে আমাদের অ্যালেন স্কিনোড বা অন্য মেট্রিয়ামেটিকা যদি আমরা খুলি তাহলে দেখতে পাবো লেখা আছে টু ফেসিলেটস অ্যাবজর্বশন ফ্রম সিরাস স্যাক্ট হোয়েন ব্রায়োনিয়া অ্যান্ড ক্যালিমিউর ফেলস আমরা কাউকে ক্যালিমিউর দিয়েছি ব্রায়োনিয়া ফেল করছে বা ক্যালিমিউর ফেল করছে এরকম অবস্থায় একটা ড্রাগ আমরা খুব বেশি ইউজ করি সেটা হচ্ছে সালফার এখানে দুটো জিনিস হলো একটা হচ্ছে ওই ফ্লুইডটার মুভমেন্টের ফলে একটু কমল আর ব্রায়োনিয়া একটা লেভেল অব দি কাজ করে তারপর আর ব্রায়োনিয়া ইন্ডিকেটেড থাকলেও শেষ হয় না যতক্ষণ না আমি একটা ওনার কথা অনুযায়ী একটা সরিক ওষুধ দিই এরকম একটা অবস্টাকলস হয় আর আরও আসছে আজকাল যে কোমর ব্যথা কোমরটাই খুব ব্যথা কারো হয়তো চোট লেগেছে বা চোট লাগেনি বা তার অস্ট্রিও আর্থাইটিক চেঞ্জ হয়েছে ওখানে এরকম করে কোমর ব্যথা আসে আমাদের বিভিন্ন রকম ওষুধ আছে আমরা কখনো কোমর ব্যথায় তুলতে গিয়ে খিঁচ লেগেছে আমরা রাস্টাক্স দিই রাস্টাক্স দিলে রাস্টাক্সের সিমটম যদি থাকে যে প্রথম চলতে গেলেই লাগে তারপর চলতে চলতে কমে যায় রাস্টাক্স ভালো কাজ করে প্রথম কিন্তু আমাদের যদি খেয়াল করি যে রাস্টাক্সের এত দূর অব্দি যাওয়ার ক্ষমতা নেই ওর পেছনে ওর যে পেছন দিকের যে জায়গাটা আছে সেই কোমর ব্যথা তৈরি হওয়ার সেইটার ক্ষেত্রে একটা জিনিস লাগে সেটা হচ্ছে ক্যালকেরিয়া কার্ব এবং ক্যালকেরিয়া ফ্লোর অনেক কোমর ব্যথা আমরা এই ক্যালকেরিয়া কার্ব বা ক্যালকেরিয়া ফ্লোর ইউজ করি ক্যালকেরিয়া কার্ব এবং ফ্লোরে এই একই রকম মডালিটি আছে একই একদম রাস্টাক্সের মতোই মডালিটি আছে 
যে চলতে গেলে প্রথম লাগছে তারপরে চলতে চলতে কমে যাচ্ছে কার আমি তো দেখি আমার কেসে যে ক্যালকেরিয়া কার বা ক্যালকেরিয়া গ্রুপ বা ক্যালকেরিয়া ফ্লোর ছাড়া কোমর ব্যথা কমেনি ওইগুলোর ক্ষেত্রে আবার দেখি কেউ একটা ভারী কিছু তুলেছে তোলার পর তার কোমর ব্যথা শুরু হয়েছে ভারী কিছু তোলার জন্য এবং এই কোমর ব্যথাটা যদি একটা এমআরআই করতে পারি আমরা সব পেশেন্টরা অ্যাফোর্ড করতে পারেন না যদি হসপিটালে করাই তাহলে অনেক আরাম হয় দেখি যে স্পাইনাল কর্ডটা যখন নামছে সেই নামার সময় একটা ভাটিবরা হয়তো সরে গেছে সরে গিয়ে যে চাপ ফেলছে তার জন্য পাটা ঝিনঝিন করছে বা কোমর থেকে পা অবধি একটা ব্যথা আসছে আর পেশেন্টটাকে যদি দেখি যে জিজ্ঞেস করছি কি করলে আরাম হয় বলছে চললেও ব্যথা হয় হাঁটলেও ব্যথা হয় কি করলে আরাম হয় বললে শুয়ে পড়লে আরাম এই শুয়ে পড়লে আরাম হয় এবং ভারী কিছু তুলেছে এইটা ড্রাগ হচ্ছে রুটা ইভেন হয়েছে কি তাদের ডিস্ক প্রোলাপস হয়েছে আমার একটা পেশেন্ট ছিল সে দুবাইতে কাজ করত আসতো এবং যেত তার ওরকম কোমর ব্যথা একসময় এসেছিল প্রায় বেড রিটার্ন অবস্থায় এবং ওই যখন আমি এমআরআই করলাম দেখলাম যে তার ওই হার্নিয়েশন অব দি ডিস্ক হয়েছে একটা ডিস্ক এরকম করে ঢুকে গেছে ঢুকে গিয়ে প্রেশার ফেলছে আর আমি নাড়াচাড়া করলে যে জায়গাটায় ওইটা সাপ্লাই করছে সেই জায়গাটাই অসুবিধে হচ্ছে এবং ও বলছে যে আমি যদি শুয়ে থাকি আরাম একে আমি প্রথম রুটা টু হান্ড্রেড ইউজ করি তারপরে রুটা ফিফটি মিলিসিমাল একটা ডোজে দিই একটা গ্রুপে দেওয়ার পর এই পেশেন্টটা অনেক ভালো হয়ে যায় কিন্তু এরকমই অনেক পেশেন্ট যাকে রাস্টাক্স দিয়েছি ভালো হয়েছে লুটা দিয়েছি ভালো হয়েছে কিন্তু এই ভালো হওয়াটা থাকছে না কিছু কিছু কোমর ব্যথায় আমি তখনই জিজ্ঞেস করি আপনি কিসের সন যে কেন একটু গদি আছে কীরকম গদি তা আমি যখন গদিতে শুই তখন আমার মাথা ঘাড় কোমর পা তো একই ওজন নয় যে জায়গাটার ওজন বেশি সে এরকম করে বসে যাবে এই যে আমি শুয়েছি যে জায়গাটার ভার সে জায়গাটা বসে গেছে তাহলে এই এই জায়গাটার ঘাড়ের একরকম হলো কোমর একরকম হলো এই একরকম হলো এটার জন্য বহু সময় আমার ঠিক ওষুধ সত্ত্বেও ও বললো যে ঠিক ওষুধ নির্বাচন করেছি তাও কিছু কিছু মানুষ প্রবলেম হচ্ছে তো এ দেখলাম আমি আজকাল কোমর ব্যথা নিয়ে এলেই প্রথম আগে জিজ্ঞেস করি আপনি কিসে সন এবং যখন শুনি যে তার রকম স্পঞ্জের মতো গদিতে সে সয় তার মানে তার বডির কার্ভেচারটা যখন ওঠে তখন সকালবেলা উঠেই ব্যথা শুরু হয়েছে এই রকম তো থাকে সারা রাত ধরে স্পাইনাল কর্ডটা যার ফলে তার ব্যথা আমি বলি সবার আগে শ্বশুর মশাই যে গদিটা দিয়েছেন সেই গদিটা যে শত্রু আছে তাকে দান করে দিন এরকম তো করা যায় না দেখ তাদের প্রত্যেককে আমি একটা প্লাই ওই গদিটার উপর আগে পাতাই তারপর তার মধ্যে উপর একটা পাতলা তোষক পেতে দিয়ে শোয়াই এই যাদের এই রাস্ট্রাক্স রুটা দেওয়া সত্ত্বেও ব্যথা কমছে না তাদেরকে কিন্তু এইভাবে আমি যে কয়েকশো প্রায় মানে মোর দ্যান ফাইভ হান্ড্রেড আমি এই বিছানার এই চেঞ্জ করে মানুষকে ভালো রেখেছি তাহলে এখানে কি এটা এটা হচ্ছে সুইডো ক্রনিক ডিজিজ মানে ক্রনিক মনে হচ্ছে কিন্তু না মেনটেনিং কারণের জন্য তার এই অসুখটি হচ্ছে এই যে গদিটার চেঞ্জ হলো এবং আসলে আমাদেরকে তো নেচার বা প্রকৃতি বা ভগবান আমাদেরকে আমাদের মতো করে সব স্পাইন করে সব দিয়েছি যেখানে যা লাগবে কিন্তু আমি এক্সট্রা কিছু নিচ্ছি নেওয়ার ফলে আমরা বিপদ যাচ্ছি এই যে বিপদটা হচ্ছে এই বিপদগুলো অনেক মেনটেনিং কজের জন্য আমাদের কাছে হয় এবং আমরা এগুলো রিমুভ করতে পারি এটা হচ্ছে মেনটেনিং কজের রিমুভ হানিম্যান বলছেন থিংস দ্যাট ডিরেঞ্জ হেলথ অ্যান্ড কজ ডিজিজ অ্যান্ড হাউ টু রিমুভ যে যে জিনিসটা আমাকে অসুস্থ করে এবং আমাকে অসুস্থতার রাখে এবং এটা কিভাবে রিমুভ করবে এইভাবে রিমুভ করব আমার কাছে 
মাঝে মাঝে কয়েক আর মাঝে তো কয়েকটা হলো যে লোক এসছে তার মুখের মধ্যে ঘা হচ্ছে কীরকম আলসার একজনার তো পুরো ক্যান্সার হয়ে গেছেই তার ধারণা অনুযায়ী তো আমি বললাম আগে দাঁতটা দেখি মুখের ঘা হলে আমি দেখি দাঁতটা এই রকম করে আছে গালের দিকে গজ দাঁত থাকে না গজ দাঁত হয়তো ভেঙেছে বা গজ দাঁত শুরু হয়ে আছে সে গালের মধ্যে এরকম করে দাগ করছে এবং তার ওখানে ওই ঘাটা সারছে না বলছে স্যার আমি কতগুলো ভিটি ভিটামিন নিচ্ছি ঘাটা কমে যাচ্ছে আবার হচ্ছে আমি ওনাকে বললাম দেখুন এই যে আপনার ঘাটা হচ্ছে কারণটা হচ্ছে একটা ক্রনিক ইরিটেশান হচ্ছে আমি ওকে ওর এই হাতটা নিয়ে ওইখানে বললাম এইভাবে একটু ওই জায়গাটায় ঘষে দেখুন তো বললো আপনার তালুটা এত শক্ত চামড়া তবু সেইটা আপনার লাগছে তার মানে গালের ওই নরম চামড়াটা ওই যে দাঁতটা এরকম হয়ে আছে দাঁতটা একদম পয়েন্টেড হয়ে আছে সরি এইটা তাহলে ওখানে লাগছে ইরিটেশান হচ্ছে এবং এই ক্রনিক ইরিটেশান থেকে যে কোনো সময় ক্যান্সার হতেই পারে লোকটা কিছু খারাপ বলছে না আমি করলাম যে তাকে বললাম আগে আমি দিতাম কি বলতাম ডেন্টিস্টের কাছে দাঁতটা একটু ঘষিয়ে নিন এবার এমন ঘষে দিলেন একজন ডেন্টিস্ট যে ওর এনামেলটাই উঠে গেল আর তার দাঁতের যন্ত্রণা যা কিছু মুখে দেয় হয় তখন থেকে আমি করলাম যে এই এরকম করে নখটা নিন নখটা নিয়ে ওইটাকে এখানে ঘষুন এরকম করে ঘষে ঘষে সেই কালিদাসের কলসি ঘষার মতো ঘষেই এই জায়গাগুলো খুব ধার লেগে যায় এবং ওই জায়গাগুলো অনেক অনেক বেশি স্মুথ হয়ে যায় তাতে এনামেলটাও গেল না এবং পেশেন্টের ওই ঘাটাও আর হলো না আর আমি একটা আর্নিকা থার্টি দিলাম সেই ক্যান্সারটা আর্নিকা থার্টিতে ভালো হয়ে গেল ক্যান্সার নয় সিমস টু বি ক্যান্সার আর কি শুধু আর্নিকা দিয়ে আর দাঁত ঘষে একটা জিনিস সেরে গেল এইগুলো হচ্ছে অবস্ট্রাকুস টু রিকভার এবং হাউ টু রিমুভ আমার সোদপুর হসপিটালে যখন ছিলাম একটা লোক এরকম আসছে আমি দেখলাম যে ও একটু এরকম করে বেঁকে বেঁকে আসছে এবং আমার কাছে দেখলাম কি হয়েছে ছাত্ররা দেখলাম যে হিস্ট্রি থাকে ওরা লিখে নিয়ে এলো যে কোমরে ব্যথা তো আমি বললাম আপনি আর একবার একটু হাঁটুন তো তাবার ওকে ওই আমাদের সোদপুরে একটা লম্বা প্যাসেজ মতো আছে তো ওইটা দিয়ে উনি হেঁটে গেলেন এবং প্রত্যেক সময় উনি এরকম 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 করে হাঁটছেন তো আমি ওনাকে বললাম আপনার জুতোটা খুলুন তো অনেকে দেখেছি যে জুতোটা ক্ষয়ে গেছে একটা সাইড ক্ষয়ে গিয়ে ওই যে কোমরে ব্যথা হয় এটা অনেককে বলেছে আপনার জুতোটা চেঞ্জ করে নিন আপনার কোমর ব্যথাটা অনেক কমে যাবে আমার ওষুধ সময় আর এই ভদ্রলোককে দেখলাম জুতো জুতো ঠিক আছে কিন্তু সে যখন হাঁটছে তার পাটা এবার আমি ওকে বললাম আপনার জুতো টুতো খুলুন সামনে দাঁড়ান তো আমি বললাম যে ওনার একটা পায়ের জুতো খুলে দিলাম আর একটা পায়ের জুতো রাখলাম আমি বললাম এবার হাঁটুন তো দেখলাম একটু বাঁকছে তারপর আমি বললাম যে আপনার এই দুটো পাকে জুতোটাকে একটা পায়ের ওপর পড়ুন পড়ে দাঁড়ান আর একটু একটু ঘষে ঘষে হাঁটুন দেখা গেল উনি আর বেঁকছেন না তার মানে পাটা ম্যানুফ্যাকচারিং ডিফেক্টে ছোট এই লোকটাকে শুধু আমি জুতোর ওপর একটা এক ইঞ্চি বা দেড় ইঞ্চি দেড় ইঞ্চি সোল লাগিয়ে দিলাম দেওয়াতে তার কোমর ব্যথাটা পারমানেন্ট প্রায় রিলিফ হলো এটা আমি কি করলাম আমি জাস্ট ওই পশ্চারটা চেঞ্জ করেছি তার আগে ওনাকে যারা ওষুধ দিচ্ছিল রুটা রাস্টাক্স আমি ওইটাই দিলাম কিন্তু তার সঙ্গে একটা পায়ের মধ্যে দেড় ইঞ্চি হাফ সোল লাগিয়ে দিলাম সোল একটা লাগিয়ে দেওয়ার ফলে তার ব্যথা কমে গেল এইটা হচ্ছে অবস্ট্রাকুলস টু রিকভারি খুব কমন কিন্তু এই যেগুলো বললাম এগুলো পেশেন্ট খুব কমন এবং খুব সামান্য কিছুতেই আমি চেঞ্জ করতে পারি এরকম প্রায় প্রতিনিয়ত আমাদের কাছে এরকম অজস্র উদাহরণ দেওয়া যায় এই অবস্ট্রাকুলস টু রিকভারি আর একটা মনে পড়ছে আমার একটা লোকের চোখের মধ্যে একটা ইরিটেশান হতো এবং তার চোখের মধ্যে একটা আলসার হতো 
আমি ভালো করে চোখটা যখন দেখলাম দেখে দেখলাম এই যে পাতাগুলো আছে এই পাতা একটা এরকম করে ঘুরে আছে মানে ঘুরে ওটা চোখের মধ্যে খুললেই ইরিটেশান করে এবং ওইটা থেকে আলসার হয়েছে আমি ওই আমাদের ইয়ে থেকে একটা কাঁচি নিয়ে এসে ওর ওই পাতাটাকে কেটে দিলাম আর তারপরে বললাম এইটা একটু খেয়াল রাখবেন ওইটা যাবার যখন গ্রোথ হবে তখন ওরকম করেই হবে এবং চোখের মধ্যে এসে লাগবে ওইটা করাতে তার আইরাইটিস ভালো হয়ে গেল ওইখানেও আমি একটা ওষুধ দিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে অ্যাকোনাইট আপনারা জিজ্ঞেস করতে পারেন অ্যাকোনাইট কেন দিলেন কোনো দিন যদি কোনো ফরেন পার্টিকেল পড়ে আসলে ওর যে সিমটমটা হয় একদম লাল হয়ে যায় একদম দেখতে বেলাডোনার মতো হয় কিন্তু বেলাডোনা দিয়ে কোনো কাজ করে না কারণ কি ওই চোখের পাতাটা ওই ল্যাসটা গিয়ে ওখানে লাগে এবং ইরিটেশান করে আর আমাদের মেটেরামেটিকার মধ্যে এটা লেখা আছে কোনো ইরিটেশান টু দি আই ফ্রম ফরেন পার্টিকেল এটা হচ্ছে অ্যাকোনাইট অ্যাকোনাইট এইরকম ফরেন পার্টিকেল থেকে চোখের মধ্যে কোনো ইরিটেশান করলে সেরে যেতে পারে কিন্তু আমি যদি শুধু অ্যাকোনাইট দিতাম আর চোখের পাতাটাকে ওই রকমই রাখতাম তাহলে কিন্তু এটা আমার পক্ষে সারানো সম্ভব হতো না একটু একটু আমি মেনটেনিং কজ যেটা কমনেস্ট আমরা ভুগি প্রায় এরকম এরকম অজস্র আছে আমার খাওয়া দাওয়ার গন্ডগোল হচ্ছে আমি প্রায় প্রবলেম পাইলস নিয়ে আসে লোকে আমাদের কাছে যে ড্রাগটা হয় ধরি আমার কাছে তো দেখি বারবার পায়খানা পাচ্ছে ইররেগুলার ডায়েট আছে পায়খানা করার পর মনে হচ্ছে যে আরও পায়খানা হবে এবং পায়খানা ক্লিয়ার হয় না আপনারা প্রত্যেকে নাচ দেবেন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তারপরে যদি আরও কিছু থাকে কেউ সালফার দেবেন কেউ থুজা দেবেন কেউ নাইট্রিক অ্যাসিড দেবেন কেউ পিওনিয়া দেবেন বা অন্য কিছু দেবেন কিন্তু এদের ক্ষেত্রে ডায়েট একটা খুব বেশি ভ্যারাই কখনো এরকম কোনো ঘটনা ঘটলে আমি প্রথম জিজ্ঞেস করি যে এই যে আপনার যে পায়খানা দিয়ে রক্ত পড়ল তো এটা এর আগে কি করেছে যেটা কমন পাই সেটা হচ্ছে রিচ ডায়েট করেছি মাংস খেয়েছি একদম তেল কষা টসা করে কিছু খেয়েছি কারণ এই যে পাইলস হয় এটা হচ্ছে হেমারয়েডস এইটা যে রেকটাল ভেন আছে সেই ভেনটা এনগর্জ হয় এবং ভেনগর্জ বেরিয়ে আসে এবং ওইখান থেকে ব্লিডিং হয়ে যায় আসলে রেকটাল ভেন ড্রেন করে হচ্ছে হেপাটিক ভেনে তাহলে হেপাটিক মানে লিভার যদি কনজেশান থাকে তাহলে কি হবে ওই ব্লাডটা ফিরতে পারবে না যার ফলে প্রবলেম হবে আমাদের যদি মানিকতলা মোড়ে একটা গাড়ি উল্টে গিয়ে থাকে তার ট্রাফিক জ্যামটা তো এখানে হবে আসলে রেকটামের অসুখটাই নয় এইগুলো এগুলো আসলে লিভারের অসুখ তাহলে লিভারের যদি অসুখ হয় তাহলে তার ডায়েটটা সেরকম লিভারের অনুযায়ী করা উচিত আবার এরকম হয় দেখি যে দেখবেন এদের এই পাইলসদের বা যাদের এরকম হয় বললাম যে আমি আর একটা জিনিস জিজ্ঞেস করি এর মধ্যে কি অ্যালোপ্যাথি ওষুধ খেয়েছেন আপনার যখন হয় কি অ্যালোপ্যাথি ওষুধ খেয়েছেন বললো কিছু তো খায়নি যখন ওর বউ পাশ থেকে বলল কেন তুমি যে দাঁত তুললে দেখবেন দাঁত তোলায় ডেন্টিস্টরা যে ওষুধটা দেয় ম্যাক্সিমাম পেন কিলার দেয় আর একটা হচ্ছে মেট্রোজিল গ্রুপের ড্রাগ দেয় আর একটা অ্যান্টিবায়োটিক দেয় এই তিনটেরই এই রেকটাল ভেনের ওপর বা লিভারের ওপর এফেক্ট করে এবং আমাদের প্রবলেম বাড়ায় তো আমি যদি ওই পেশেন্টটাকে এইগুলো রিলিফ না করি তাহলে কিন্তু এই ডায়েট যদি মেনটেন না করি বা পেন কিলার অ্যাভয়েড না করি একটা লোক তার মাথা ধরলেই ট্যাবলেট খায় আর পাইলসের প্রবলেম হয় ওই পাইলসের ওই প্রবলেমটা মাথা ধরার ওষুধটা বন্ধ করতে না পারলে আমি সারাতে পারব না এগুলো আমি প্রায় কমন ফেস করি প্রতিদিন সেগুলোই আপনাদের কাছে শেয়ার করছি এগুলো হচ্ছে আমার মেনটেনিং কজ যেটা আমার কাছে একটা অবস্ট্রাকল তৈরি করে ঠিক আছে তাহলে আমাদের ওষুধ সিলেকশান যেটা করেছি করার পরেও যদি দেখি যে আমাদের ঠিকমতো সারছে না তার মানে তার লাইফস্টাইল 
তার লাইফ স্টাইলের বিহেভিয়ার আজকালকার বাচ্চাগুলো মা নিয়ে আসছে কি শ্বাসকষ্ট হয়েছে একটা হচ্ছে পাপ দিয়ে দিয়েছে আর একটা হচ্ছে ওর লাইফ স্টাইল একটুও খেলতে দেবে না একটুও মাঠে যেতে দেবে না একটুও এক্সারসাইজ করতে দেবে না সকালবেলায় পড়ে এসে আর একটা টিউশনি পড়াবে আর একটা টিউশনি পড়াবে এবং তাদের এই যে লাইফ স্টাইল চলছে আর একটা ছেলে খাচ্ছে না চিৎকার করছে হাতে একটা মোবাইল ধরে দিয়েছে এই মোবাইলটা থেকে তাদের চোখের প্রবলেম হচ্ছে কানের প্রবলেম হচ্ছে এবং কনস্ট্যান্ট যখন মা সামাল দিতে পারছে না বা মা সিরিয়াল দেখছে বাচ্চার হাতে মোবাইলটা ধরিয়ে দিয়েছে এবং এইগুলো বাচ্চাদের সাইকোলজিক্যালি ফিজিক্যালি এবং অন্য যে প্রবলেমগুলো তৈরি করে সেইগুলো অনেক সময় তার এই অভ্যেসটা পাল্টে দিলে আমরা তার কিওর করতে পারি এইটা গেল হচ্ছে মেনটেনিং কস কতক্ষণ গে দশ মিনিট আচ্ছা দশ মিনিট হলে এখনই শেষ করতে হবে ঠিক আছে ধরুন ইদানিং খুব খুব একটা জিনিসের প্রবলেম আমি ফেস করছি আমি তো বললাম যে ওইখানে আর্সেনিক দিয়েছি দিয়ে শুধু ডুবো পাহাড়টা দিয়েছি বা বেলরোনা দিয়েছি বা ম্যাকফস দিয়েছি শুধু ডুবো পাহাড়ের ওপর টুকুর চিকিৎসা করেছি কিন্তু ওইটা কখনোই সারবে না আমি এটা গল্প বলে বলবো পরে আচ্ছা বলি একটা মেয়ে ভদ্র মহিলা মেয়ে না মানে বয়স্ক মহিলা তার একটা বাচ্চা আছে এবং তার প্রথম দিনের পিরিয়ড থেকে প্রচণ্ড যন্ত্রণা এবং সেই যন্ত্রণা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন রকম চিকিৎসা করেছে অ্যালোপ্যাথি করেছে হোমিওপ্যাথি করেছে কবিরাজি ওষুধ নিয়েছে বেলগাছিয়ায় থাকতেন তো ওনার বাচ্চাটাকে আমি দেখতাম উনি এসে বললেন আমার কি এইটা একটু কমাতে পারবেন তো আমি পুরো হিস্ট্রি নিচ্ছিলাম আমি দেখলাম যে একদম সিমটম যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে একদম বেলেডোনার সিমটম আমি ভাবলাম এই হোমিওপ্যাথি ডাক্তারের কাছে গেছে আর বেলেডোনা দেয়নি এটা তো হবে না বেলেডোনা ম্যাকফস তো দিয়েইছে তো আমি যখন হিস্ট্রি নিচ্ছি আমি বললাম কবে থেকে আপনার এই ডিসমেনোরিয়া বললো আমার একদম প্রথম পিরিয়েড হয়েছে তারপর আচ্ছা আমি বললাম যে আপনার বাচ্চাটা যে দুটো হয়েছে সেই বাচ্চা দুটো হয়েছে কিভাবে বললো নর্মাল ডেলিভারি আমরা জানি যে নর্মাল ডেলিভারিতে বাচ্চা হয়ে যাওয়ার পর সাধারণত এক ধরনের ডিসমেনোরিয়া কমে যায় তো তাও কিচ্ছু হয়নি একই রকম আছে তখন আমি ওনাকে বললাম আপনার পিরিয়ড শুরু হয়েছে কত বছর বয়সে বললো বারো তেরো এরকম হবে এখন এক্স্যাক্টলি মনে নেই তার আগে আপনার কি কি অসুখ হয়েছে বলে কিছু হয়নি আমি একদম সুস্থ ছিলাম তখন আমি যদি জানি যে ডিসমেনোরিয়া কার থেকে তৈরি হয় মানে কে ডিসমেনোরিয়া তৈরি করে আমাদের মানে ফান্ডামেন্টাল কজে তা আমি তখন যাকে জিজ্ঞেস করলাম আপনার খোঁজ পাচরা হয়েছে কুকুর কামড়েছে কোনো ভ্যাকসিন নিয়েছে না না কিছু হয়নি কিছু হয়নি কিছু হয়নি আর তার আগেই তো বলার আগেই বলে না 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 হয়নি তারপরে আমি বললাম যে আপনার কোনোদিন আঁচিল হয়েছে তখন ওই ভদ্রমহিলার এক দিদি ছিল উনি বললেন হ্যাঁ হ্যাঁ ওর গায়ে সারা গায়ে একটা আঁচিল হয়েছিল এবং বাবা নিয়ে গিয়ে ওগুলোকে কটারি করে দিয়েছিল মানে ওইগুলো সব পুড়িয়ে দিয়েছিল এই ডিসমেনোরিয়াটা কখনো কার্বোভে আর্সেনিক বা ম্যাকফসে সারবে না টেম্পোরারি রিলিফ দিতে পারে কিন্তু বিগিনিং প্রমিসিং কন্টিনিউয়েশান লেস ফেভারেবল আলটিমেটলি হোপলেস হবে আসলে এতক্ষণ আমরা যা দেখছিলাম সেটা হচ্ছে বেলেডোনার শুধু ওপরটা কিন্তু এই বেলেডোনা তৈরি হওয়ার আগে নিচে যে ওয়ার্ড সাপ্রেশান ছিল এই দুটো মিলে হলো সাইকোসিস মানে প্রাইমারি ম্যানিফেস্টেশনটা হচ্ছে আঁচিল কেটে ফেলা বা আঁচিল থাকা আর সেকেন্ডারি ম্যানিফেস্টেশনটা হচ্ছে ডিসমেনোরিয়া এই দুটো মিলে যে কমপ্লেক্স এইটা হচ্ছে সাইকোসিস এই সাইকোসিস আর্সেনিকের সারানোর ক্ষমতা নেই ঠিক যদি এই রকম একটা হাঁপানি যার কথা বললাম যে মাঝরাত্রায় হচ্ছে তাকে যদি সারবে ভাবি আর্সেনিক সারাতে পারবে টেম্পোরারি কিন্তু দেখা যায় যদি এটা কোনো স্কিন ডিজিজ 
মানে বাচ্চাটার আমি বলছি বাচ্চাটার মাথায় জন্মের পর মাসি পিসি এবং ওই র্যাস হয়েছিল সেই র্যাসটা পেডিয়াট্রিশিয়ান বসিয়ে দিয়েছিল তারপর থেকে তার সর্দি কাশি লাগা আলটিমেটলি হাঁপানি হল এবং তার জেনারেশনে আর কারো হাঁপানি নেই এইটা আর্সেনিকের কমপ্লিমেন্টারি হচ্ছে সরি না যে পেশেন্টটা এইভাবে শোবে এটা যদি খুঁজে পাই ভালো না পেলেও ভালো কারণ স্কিন ডিজিজ সাপ্রেশানের হিস্ট্রির পর থেকে হাঁপানি এই যে অবস্ট্রাকলস এটা হচ্ছে সরিক অবস্ট্রাকলস ঠিক একই রকম বলি একটা বাচ্চা এসছে তার পায়খানা হচ্ছে না পানের বোটা দিয়ে পায়খানা করাতে হচ্ছে এবার একদম শক্ত হার্ড নটি মনে হচ্ছে যে ব্রায়োনিয়ার মতো সিমটম ব্রায়োনিয়া দিলাম মিরাকুলাস ফেলিওর কোনো কাজ করলো না তারপরে ভাবলাম যে কবে থেকে কনস্টিপেশান বলছে ওই তো নার্সিং হোম থেকে এলো তারপরে কনস্টিপেশান তাহলে কি দুধ খায় বলো মা তো নার্সিং হোমে ওই সব ওই দুধ মায়ের দুধ দেওয়া হয়নি তার ফলে তাকে বটল বটল ফিড বেবিকে দেওয়া হয়েছে তো আমাদের ব্রায়নি আর কমপ্লিমেন্টারি কে অ্যালুমিনা এবং বটল ফেড অ্যালুমিনা দেওয়া হলো মিরাকুলাস ফেলিওর এবার তাকে যখন জিজ্ঞেস করলাম আচ্ছা নার্সিং হোমে যে কদিন ছিল সে কদিন পায়খানাটা কেমন হয়েছে বলো তখন তো পায়খানা করেছে তাহলে বাড়িতে এলো আট দিন বাদে ওইখানে কি হয়েছিল আমি যদি জানি আমার মেট্রিয়ামেডিকা যদি আমার জ্ঞান থাকে তাহলে আমি জিজ্ঞেস করলাম বাচ্চাটার মাসি পিসি বেরিয়েছিল চাপড়া চাপড়া যে ঘা হয় বাচ্চাদের যেটা দুধের ঘা বলি আমরা এরকম হয়েছিল বলো হ্যাঁ হয়েছিল ও তো পেডিয়াট্রিশিয়ান এলো একটুখানি ওষুধ দিল পরের দিনই তো আর নেই আর তারপর থেকে এই রকম কনস্টিপেশান এবং বাচ্চাটা খুব খিদে মানে বোতল ধুতে দিচ্ছে না এবং পায়খানা হচ্ছে না আর কাঁদছে কখন সারা রাত আমার কাছে ড্রাগকে সরিনাম এই সরিনাম দেওয়া হলো তো খিদেও কমলো রাত্রে কাঁদাও কমলো পায়খানাটাও ঠিক হলো কিন্তু গায়ে র্যাস বেরিয়ে এলো এইটা হচ্ছে সরিক অবস্থা যেখানে ব্রায়োনিয়া অ্যালুমিনা একটা লেভেলের পর কাজ করবে বোঝাতে পারছি এইভাবে একটা সরিক অবস্ট্রাকলস আর একটা যেটা বললাম সাইকোটিক অবস্ট্রাকলস আবার এই অ্যাজমাটার যদি তিনটে জেনারেশন ধরে হাঁপানি থাকে তাহলে এটা আবার সরি নামে সারবে না কারণ এই যে বারবার ফ্যামিলি ধরে ফিরে আসছে এই হাঁপানিটা কখনো সরিক হাঁপানি নয় এটা সাইকোটিক বা সিফিলিটিক হাঁপানি এখানে দেখবেন ন্যাট্রাম সালফে লেখা আছে যে অ্যাজমা অ্যাজ এ কনস্টিটিউশনাল রেমেডি কনস্টিটিউশনাল রেমেডি মানে মানে অ্যাজমাটা কনস্টিটিউশনাল দাদু খায় নাতি খায়ের মতো মানে দাদুরও ছিল বাবারও ছিল বাচ্চারও হয়েছে এই হাঁপানিটা থুজা বা ন্যাট্রাম সালফ ছাড়া যাবে না এটা হচ্ছে সাইকোটিক ব্লক সাইকোটিক অবস্থাকুলস টু রিকভারি আমার একটা যখন এইটা বললাম আর একটা পেশেন্টের কথা বলি একটা পাউরুটি বিক্রেতা আমার কাছে এলো হাতে একটা এক্সিমা মতো নিয়ে যেটার আমার মনে হচ্ছিলো যে বিভিন্ন রকম এক সময় মনে হয়েছে যে আর্সেনিক গরম দিলে ভাল লাগে এক সময় মনে হয়েছে যে থুজা মনে হয় থুজার মতো কখনো আবার একবার ব্যাসিলি নাম ভেবেছি কিন্তু ওই ভদ্রলোক বলছে আমি না পাউরুটিটা আমার কাছে হাত থেকে কেউ কিনছেই না না হাতটা এত বাজে অবস্থা এবং তাকে যখন আমি হিস্ট্রি নিতে 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 পেছন দিকে গেলাম তখন ওর একটা বদ অভ্যেস ছিল নতুন বাজারের ওখানে ওর একটা দুধের কাজ করত এবং ওখানে একটা মানে আদিম মানু মানুষের আদিম ব্যবসার জায়গা ছিল ওইখানে ও গেছে এবং যাওয়ার ফলে তার পেচ্ছাপের দ্বারে একটা ফোসকা মতো পড়েছিল যেটাকে সে আমার যদ্দূর যা মনে হলো সেটা সিফিলিস ছিল এবং এই কেসটাকে 
যতক্ষণ না আমি একটা সিফিলিনাম ওয়ান এম একটা গ্লোবিউলসে দুটো ডোজ দিলাম ততক্ষণ ওই একজিমাটা গেল তাহলে এই রকম ধরনের অবস্টাকলস একটা আমাদের কাছে প্রতিনিয়ত হতে পারে সে তো আর একটা বলি তাহলে সেটা হচ্ছে টটোপ্যাথিক অবস্ট্রাক আমরা তো জানি সোরিক অবস্ট্রাকল সিফিলিটিক অবস্ট্রাকল মায়োজমেটিক অবস্ট্রাকল আর একটা হচ্ছে মেনটেনিং কজ অবস্ট্রাকলস আর একটা হচ্ছে টটোপ্যাথিক অবস্ট্রাকলস ধরুন কেউ একটা পেনিডিওর এল এসিক্স নিয়েছে রিউম্যাটিক হার্ট রিউম্যাটিক রিউম্যাটিজমের জন্য তাকে আমাদের যা ড্রাগ আসে সেই অনুযায়ী আমরা সাপ্লাই করছি করার পর একটা লেভেল ইম্প্রুভমেন্ট হচ্ছে তারপরে আর হচ্ছে না এবার এই লোকটার আমার কাছে কি এক্সেসিভ পেনিসিলিন নিয়েছে আমি জিজ্ঞেস করলাম আপনাকে কোনো ওষুধ ইঞ্জেকশান করা হতো বলে হ্যাঁ পঁচিশ বছর অব্দি আমার এই তিন এস থেকে পঁচিশ বছর অব্দি আমি এই ইঞ্জেকশান নিয়েছি তো এই যে ইঞ্জেকশান নিয়েছেন এর একটা সাইড এফেক্ট তৈরি হয়েছে এবং একে যতক্ষণ না আমি একটা পেনিসিলিন টু হান্ড্রেড দিলাম আমি তার কিচ্ছু নড়াতে পারলাম না এইটা হচ্ছে ক্রুড পেনিসিলিনের অবস্থা বাই রিমোট বাই পোটেন্টাইজ পেনিসিলিন আমি নুন খাই প্রতিদিন এই নুন খাওয়াটা আমার একটা অভ্যেস এবং আমি খুব বেশি নুন খাই এই অভ্যেসটা আমি ছাড়তে পাচ্ছি না মানে আমার সল্ট মেটাবলিজম হচ্ছে না ঠিক মতো সেই জন্য নুনের অভাব থাকছে বলেই আমি নুনটার উপর চাহিদা আছে এইটা কারেক্ট হতে পারে তখনই যখন একটা ন্যাট্রামিউর ওয়ান এম ডোজ দেওয়া যায় এটাও কিন্তু এই ধরনের প্রেসক্রিপশান আর কি অষ্ট ক্যালসিয়াম খেয়েছে খেয়ে বাচ্চাটা ওই রকম থলথলে বেবি হয়েছে এবং সে ওই দেওয়াল চাটতে চায় অন্য কিছু করতে চায় তার মানে কি তার ক্যালসিয়াম ডেফিসিয়েন্সি আছে সে জন্য বোনে ডিপোজিট হয় না কিন্তু ক্যালসিয়াম ওর মা ওর পেটে থাকার সময় একদম ক্যালসিয়ামে ভরপুর হয়েছে আজকে তাহলে কি হয়েছে আজকে হয়েছে যে ক্যালসিয়াম মেটাবলিক ডিফেক্ট এটা একমাত্র ক্যালকেরিয়া কার বা ক্যালকেরিয়া ফস সারাতে পারে ঠিক এই রকম টটোপ্যাথিক আমরা দেখি কখনো কখনো আমাদের কাছে অনেকে লেখে দেখবেন স্ট্রেপ্টোমাইসিন স্টেপ্টোমাইসিন টু হান্ড্রেড একটা একটা কিছু যাচ্ছেই না যতক্ষণ না একটা স্টেপ্টোমাইসিন দিলাম আর একটা আজকাল খুব বেশি পাচ্ছি সেটা আপনারা পাচ্ছেন হয়তো দেখবেন যে ডায়াবেটিক আজকে একটা মারাত্মক জায়গায় গেছে আমাদের কাছে আমাদের লাইফস্টাইল আমাদের অন্য কিছু আমাদের ওষুধ কখনো কখনো একটা লেভেল অব দি আমরা ইম্প্রুভমেন্ট করি কিন্তু চট করে প্রত্যেক সময় তার ডায়াবেটিক ওষুধ ছাড়িয়ে দিয়েছি আমরা করতে পারি না মিথ্যে কথা বলে তো লাভ নেই এবার কোনো কোনো কেসে দেখেছি যে আমি তার ডায়াবেটিসের ওষুধটা কমাতে পেরেছি কোনো কোনো সময় কমাতে পারিনি কোনো কোনো সময় ওদের ওষুধের সাথেই আমাদের ওষুধ দিয়েছি তাতে অনেক এফেক্ট বেটার হয়েছে কিন্তু আজকাল যেটা একটা সমস্যা হচ্ছে যে ইনসুলিন নিতে আরম্ভ করেছে আমার যে একটা পেশেন্ট দেখলাম সেটা রাত্রে পঁচিশ ইউনিট আর দুপুরে সকালে আঠারো ইউনিট নেয় তার সত্ত্বেও তার চারশোর নিচে সুগার নামছে না আমার যা ওষুধপত্র দেওয়া সম্ভব সেটা দিলাম আমার আমার কাছে এসেছিল প্রবাবলি আর্টস আয়োড আর একটা বাচ্চারও এসেছিল জুভেনাইল ডায়াবেটিসও হচ্ছে আজকাল বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যদি কিছু হয় তার জুভেনাইল ডায়াবেটিস টেস্ট করা উচিত এবং এর এই ইনসুলিন নেওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘদিন ধরে নিয়েছে তার আর কমছে না আমার তখন মাথায় এলো যে তাহলে তো আমি করতেই পারি ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স হয়ে গেছে আমি একটা ইনসুলিন দুশো আর একটা ইনসুলিন ওয়ান এম দুটো পেশেন্টকে বলছি আমি এইটা দেওয়ার পর থেকে তার এবার ধরধর ধরধর করে ইনসুলিন খেয়ে নামতে আরম্ভ করি এইটা এক ধরনের টটোপ্যাথিক অবস্ট্রাকলস কখনো যদি কোনো ড্রাগের সাইড এফেক্ট হয়ে যায় ধরুন কেউ সালফার খেলেই তার রিয়াকশান হয় এইটা একটা বড় হচ্ছে সালফারের ইন্ডিকেশন সালফার গ্রুপ কোনো ড্রাগ কেউ খেলে 
তার রিয়াকশান হয়ে যায় এইটা একটা ইন্ডিকেশন অফ আমাদের সালফার কারণ এই ক্রুড ড্রাগ অফ সালফার প্রডিউস এ রিয়াকশান আর অর ইডিওসিনক্রেসি যেটাকে আমি একটা কনস্টিটিউশনাল ড্রাগ দিয়ে অবস্থাপন স্টুডি কথা করতে পারি একটা সালফার ওয়ান এম দিয়ে দিন থাকে আমি এরকম করি লিখতে গেলেই বলে ডাক্তারবাবু সালফার লিখবেন না আমি ব্রাইমস্টোন ওয়ান এম একটা গ্লোবিউলস পনেরো এম এল জল দিয়ে ডোজ বানিয়ে বললাম অর্ধেকটা হাফ কাপ জলে দিয়ে এক চামচ খাবেন ফেলে দেবেন ঠিক এইটা করে আমি এই কেসটার অবস্থাপন স্টু রিমুভ করেছি সেটারও ব্যাখ্যা কিন্তু এইটা যে ক্রুড ড্রাগ ইজ অ্যান্টিডোটেড বাই প্রোটেনটাইজ বোঝাতে পারছি আমি আর একটা জিনিস অবস্থাপন হয় সেটা হচ্ছে অ্যাকিউট মায়াজমেটিক অবস্থাপন তাহলে একটা হলো মেনটেনিং কজ অবস্থাপন একটা হচ্ছে ক্রনিক ডিজিজ অবস্থাপন একটা হচ্ছে টটোপ্যাথিক অবস্থাপন আর একটা হচ্ছে অ্যাকিউট মায়াজম অবস্থাপন এই অ্যাকিউট যে ডিজিজগুলো সেইটা হওয়ার পর এরা একটা র্যামনেন্ট রেখে যান যেইটা আমাকে ক্রনিক ডিজিজের মতোই অবস্থাপন করে ধরুন কারো মিজিলস হয়েছে মিজিলস যদি এক্সেসিভ হয় ইট মে কজ ইনফার্টিলিটি বাচ্চা নষ্ট হয়ে যায় এবং আমরা যদি যখন টেস্ট করতে দিই তখন দেখব যে এই যে মাঝে একটা মিজিলস ভাইরাস দিল ভ্যাকসিন দিল না 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 লাস্টে একটা ভ্যাকসিন দিল না এরা সব স্কুলে স্কুলে বাচ্চাদের রুবেলা এই রুবেলার এগেনস্টে একটা অ্যান্টিবডি তৈরি হয় বারবার মিজিলস হয়ে গেলে বারবার রুবেলা হয়ে গেলে এই ভ্যাকসিনটার পরে যেটা অবস্থাপন হয় সেটা হচ্ছে একটা আপনি মরবেলি নাম দিন আমার একটা বাচ্চা নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল তার প্রেগনেন্সি আসছিল না আমি মরবেলি নাম টু হান্ড্রেড তারপরের দিন একটা ওয়ান এম এই দুটো ডোজ দেওয়ার পর সেই কেসটার বাচ্চাটা এলো আমি ওই বাচ্চাটার নাম রেখেছিলাম মরবেলি নাম এটা আমি কি করেছি অ্যাকিউট মায়াজমেটিক ব্লক বারবার টাইফয়েড হয়েছে রেকারেন্ট তারপর থেকে তার শ্বাসের কষ্ট হচ্ছে আমাদের কাছে খুব কমন ড্রাগ হচ্ছে কার্বোভেজ আর একটা হচ্ছে সরিনাম এই কার্বোভেজ সরিনাম দেখবেন অ্যালেন লেখা আছে যে ব্যাড এফেক্ট অফ টাইফয়েড সিন্স দ্যাট ঠিক যদি এগুলো না কাজ না করে আপনি একটা টাইফয়েড নাম টু হান্ড্রেড ওয়ান এম বহু সময় আমাকে দিতে হতে পারে কারণ ওই টাইফয়েডটা ওই রকমভাবে এই রকম একটা ব্লক রেখে যায় এরকম এই অ্যাকিউট ডিজিজগুলোতে কখনো মরবিলি নাম কখনো ম্যালান্ড্রি নাম কখনো প্যারোটিডি নাম আমরা ইউজ করি ওই অ্যাকিউট মায়াজমেটিক ব্লক আপনার ইন্ডিকেশান মনে হচ্ছে কোনো একটা ড্রাগ কিন্তু ফেল করছে এগুলো তখনই সম্ভব যখন আমি ওই দিদিভাইয়ের মতো কথা শুনে যে হ্যানিম্যানের সিমিলার মিনিমাম এবং সিঙ্গেল ওষুধ দিব দেব তখন এইগুলো ফলো করা যাবে না হলে যাবে না তবে হানিম্যানের পথ অনুযায়ী আমরা এরকম পিওর হোমিওপ্যাথি করেও কিন্তু সব করতে পারি পিওর হোমিওপ্যাথি করলে ভাতের অভাব হয় না সত্যিই হয় না টেম্পোরারি আপনি কিছু করে লাভ করতেই পারেন কিন্তু সেই লাভটা বেশি দিন টিকবে না তাহলে আজকে হানিম্যানকে শ্রদ্ধা জানানোর একটা মাত্র পথ হচ্ছে হানিম্যানের পথ অনুযায়ী চলা এই বলে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং সবার পরে আমাদের সিনিয়রদের প্রণাম জানিয়ে এবং ভারতীয় হোমিওপ্যাথিক সমাজকে আমাকে আজকে এই মত বিনিময় করবার জায়গা করে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি